¿Cuándo empezó la violencia? ¿O empieza en cada uno de nosotros? Mis ambiciones que empujan al Goliat ¿O mis ansias de justicia que motivan al David? ¿Acaso existe una violencia mala y una buena? ¿Dónde, ¿Dónde está, está la, raíz la raíz de la violencia? De la violencia? ¿Es un legado cultural o está en nuestros genes? Creo que es innata en el ser humano la violencia, a pesar de nosotros. Dada por los genes o, o no sé por qué circunstancia, después se desarrolla o no. Pero sí creo que el ser humano nace con violencia. No, eh, la violencia es una conducta aprendida, como se aprende a caminar, a hablar, a comunicarse con el resto, uno también aprende a ser violento. Naturalmente ci siamo evoluti dal, dall'animale che eravamo prima, dall'uomo di Neanderthal e da tutti i nostri primati. Quindi possiamo usare adesso il nostro cervello non tanto per fare violenza, ma per fare cose migliori di questa, insomma. Credo comunque che una parte violenta di noi sia rimasta nel nostro DNA. Se vogliamo cambiare le cose, la violenza sarà necessaria. In quanto Dato che sono gli altri, quella piccola massa di persone che gestiscono il mondo, tipo che ne so, nel sistema economico e la classe capitalista che si approfitta della forza lavoro, puoi fare sciopero, quello che vuoi, resistenza, come fa, hanno fatto gli indignati, il problema è che pigliano tranquillamente e ti puntano le armi. E lì non puoi restare lì fermo a farti puntare l'arma. Bisogna unirsi tutti quanti e purtroppo attraverso la violenza riscattare i nostri diritti. Podría ser un 50 y un 50, porque bueno, muchas veces no sé si estamos condicionados o no, pero creo que también influye el entorno, el entorno del el tema de la crianza, la familia o la misma sociedad que también hoy en día está tan violenta, digamos, ya sea de, de manera física o, o de manera verbal o violencia psicológica. Yo creo que no, porque creo que cuando nace, nace una, un, un ser humano, uh, todos los niños son inocentes, entonces uh, es, una, es la influencia de, de otros seres humanos que crea en la violencia. Y eh, sí, la, la, la lucha para territorio, para... para para dinero, para um, cosas que, que quieren de, de otras personas que crea esta violencia. Mm -hmm. so for some people, violence is natural. For some people, mm -hmm. violence, people see violence on TV, through music, through reading. It's both. It's 50-50. It's okay. I don't believe it's 100% natural violence, no. No, I don't believe that violence is natural in human being. Because we always have a choice in every little things and we always um, have to make decision. And being a violent person, it's also a decision that you have to make. Cuando no tenemos posibilidad de controlar la situación, terminamos respondiendo con violencia porque no sentimos que podamos ser capaces de manejarlo de otra forma, entonces como que es el último recurso, como defensa, como forma de apegarse o de mantener a alguien capaz cerca. El ser humano vive en sociedad y tiene otros factores que, que llevan a que el mismo saque todas sus facetas, digamos, sea violencia, sea tristeza, amor, compasión, compañerismo y montones más. Yo creo que sí, es natural, es totalmente natural. 
este, desde épocas inmemorables hasta hoy presente. Así que, nada, sí, me parece natural. Arrogante enano, tú crees que me has ganado por un piedrazo con suerte. Ya verás cómo os aplastaré. Solo te tiré la piedra para que me prestes atención. Pero no puedo vencer tu grandioso poder. Quiero que hagamos cosas juntos. ¿Para qué os necesito? Puedo eliminaros. Si me eliminas, no podré ayudarte. Y tengo muchos motivos para hacerlo. Permíteme ayudarte. Además, si hubieras querido eliminarme, ya lo hubieras hecho. No te mataré por ahora. Pero sabrás lo que es trabajar. Y sabrás... ¿Quién manda? La Organización Mundial de la Salud, eh, epidemiólogos, consideran a la violencia como una enfermedad. Eh, análogamente, como lo que ocurrió en la Edad Media con la, eh, la peste bubónica. Dicen que en Venecia llevaban en una barca a los que estaban infectados, este, los llevaban a una isla uno puede imaginar que los más pudientes de esa sociedad, este, que también podían estar contaminados, eh, no quisieran eh, reconocer que ya estaban contaminados y que fueran los últimos que, que se animaran a, a ser llevados a esa isla. Entonces este, disfrazarían digamos, sus síntomas y seguirían infectando este, aún sabiendo que estaban ellos eh, generando mucha más enfermedad. Ahora, supongamos de que la analogía de, de la peste bubónica con la humanidad hoy, ¿no? en aquella época parece que hizo desaparecer a buena parte de la humanidad, la mitad o más de la mitad. Hoy día muchos presumen que la violencia puede llevar a la humanidad, o no sabemos si a desaparecer, pero a que haya, eh, digamos, algunas consecuencias serias, digamos, para la subsistencia. ¿Qué ocurriría si eh, uno la viera en analogía con la peste bubónica y eh, viera que esa isla donde iban los que estaban infectados fuera, el, eh, digamos, el, eh, el delincuente hoy? Y aquellos que entran dentro del margen de lo que la ley puede controlar y, y los mecanismos de, de, de represión o de control pero este, no hubiera eh, ni siquiera conciencia de qué es lo que genera esta enfermedad igual que lo que ocurría en aquella época no se sabía qué era lo que la generaba había hipótesis, había supuestos y eso llevó a que se fuera extinguiendo no se sabe bien por qué y por suerte ocurrió eso y sobrevivió a la humanidad hasta hoy. Hoy, con respecto a la violencia, quizá estemos en un punto semejante. La raíz de esa violencia, el, el, el factor que la genera a esa infección, digamos, análogamente, este, desde nuestro punto de vista, es el, el carácter, digamos, universal que ha tomado el individualismo posesivo como proyecto de vida. Y eso es invisible, como eran invisibles y todavía lo son los microbios. Apenas comenzamos las capacitaciones en el año 2005-2006, se dio una situación bastante interesante. Una directora eh, comienza las capacitaciones muy entusiasmada, ella la, inmediatamente la multiplica con su cuerpo docente y en muy breve tiempo, en... Este, no sé qué decir, unos meses este, ya había una serie de docentes capacitados, los chicos estaban este, muy entusiasmados iniciando las asambleas solidarias, cuando por una cuestión del este, sistema educativo eh, se incorpora una vicedirectora. Esta vicedirectora se incorpora en una institución este, cuyos... Este, Asamblea Solidaria ya estaba funcionando, la cultura institucional ya se estaba realmente eh, gestando como una cultura no violenta. Y bueno, y aparece esta vicedirectora eh, con todo un paradigma opuesto a lo que se estaba generando en la institución. Y un día entra la vicedirectora a, gritándole a un chico. 
Y entonces la, el chico la mira a, la, a esta vicedirectora y le dice, señora, en esta institución no nos gritamos. Lejos de ser esto una influencia positiva para la vicedirectora, ella aumenta su estilo eh, agresivo, autoritario, y eh, arremete contra el proyecto mismo. Y entonces empieza a desautorizarnos. La directora desesperada este, me planteaba, bueno, Patricia, ¿qué hacemos con todo esto? Porque eh, es la vicedirectora, es autoridad, se supone que tenemos que ser equipo directivo. Entonces yo le decía, mira, Anilda, hagamos una cosa, vos fortalecés la cultura no violenta. No, no, no intentes con ella hacer absolutamente nada. Llegó a tal el nivel de tensión que en un momento dado la vicedirectora hace una presentación a las inspectoras y la directora se ve en situación de tener que dar explicaciones sobre el proyecto y así todo, la este, vicedirectora insistía en que el proyecto no era válido, que no estaba reconocido. Cuando en realidad esto también era mentira, porque nosotros ya habíamos para ese entonces hecho una, presenta una presentación en la red de capacitación docente. Y no solo que estaba reconocido, sino que en su momento le daba puntaje a los docentes para poder hacer este proyecto. Conclusión, al año siguiente la vicedirectora termina tomando licencia. ¿Qué era la no violencia activa? Eh, mientras lo veía a mi marido este, hacer el curso, lo veía llorar, y yo misma le decía que para qué sufría haciendo el curso si, si le hacía mal que no, que no lo hiciera porque lloraba permanentemente mientras estaba contestando las preguntas el, el cambio lleva mucho, mucho tiempo eh, ahí uno se da cuenta cuando empieza a hacer en las primeras partes de la capacitación que es el cambio interno eh, uno se empieza a dar cuenta de que no es que uno nace violento. Eh, las circunstancias, la, la sociedad, eh, esta sociedad muy de consumo, eh, de, de ver quién es el primero ante todo, es el que nos va transformando, en cierta forma, en personas cada vez más violentas. No podía llegar a entender los cambios porque no podía... Eh verlo personalmente en alguien, hasta que empecé a ver los cambios, primero en mí y después en los chicos. El proceso fue dándose en los chicos y fue dándose en mí porque yo me di cuenta cómo ellos iban reaccionando frente a situaciones que tenían que ir al pasado, que tenían que reconciliarse con el pasado y que no era solamente el perdonar, sino eh, aceptar que eso había ocurrido y eh, que bueno, que ya estaba, eh, teníamos que aceptarlo de esa manera. Yo he podido transformarlas, sobre todo porque, bueno, sufrí mucha violencia. Cuando era chico, este, una de las cosas que me he dado cuenta, bueno, que... Lo positivo para mí en este momento es poder trabajar con otros chicos que están pasando por la misma situación y que esos chicos sean a su vez los que van replicando todo este, todos estos talleres y todas estas capacitaciones. Los chicos eh, al principio se negaban pero eh, lo más impactante de todo fue cuando ellos decidieron tomar las riendas y empezar a contar, a darle testimonios a sus, a sus compañeros de lo que ellos habían vivido y de qué manera los habían como estrategias cambiado. Que participaban de los talleres, ellos mismos se ofrecieron que eh, iban a preparar por grupos un final que fuese cómico o algo divertido o algo alegre para cerrar el taller y no quedar tan 
cargado con tantas este, tensiones, eh, tristeza. Tanta, sí, en realidad es una gran tristeza, probó. angustia, una gran angustia. Y bueno, y salíamos muy bien de los talleres, muy contentos. Este, nunca nuestros talleres duraron tres horas. Eh, por lo general nos tienen que correr de la universidad. Porque... <risa> No todos externos, no todos internos, ¿eh? hay una interconexión entre esos mundos. Y lo institucional en el medio, esas normas institucionales que hacen que uno potencie ciertos aspectos. El primero era pura competencia, era como la, la norma era competir, dejar a los demás afuera, y en el segundo vimos que a pesar de que están las, las mismas condiciones objetivas este, igualmente en algunos aspectos reproducíamos nuevamente el primer juego pero en otros aspectos no en la medida que avanzó el juego fuimos como asimilando la nueva, la nueva norma Fuimos cambiando esa parte invisible, o tuvimos ahí una, como una lucha interna, ¿no? Entre el tipo competitivo del juego de la silla 1 con el tipo cooperativo del juego de la silla 2. <risa> Llevamos esto al Consejo Provincial de la Mujer, donde sí fuimos aceptados por nuestro proyecto y hasta ahora se encuentran haciendo capacitaciones para la formación de eh, gente que pueda participar en barrios, en instituciones como la policía, en eh, escuelas, en centros de salud. Bueno, más que nada lo que queríamos es rescatar de que pudimos concientizar eh, y mostrar a toda la gente de la provincia y digamos no solamente de la provincia sino también en Jujuy lo que es los consejos permanentes de la no violencia y fomentar ciudades no violentas. Nosotros acá hicimos los nueve módulos de los consejos de la no violencia y los hicimos con talleres y en uno de los talleres donde estuvo presente creo que fue la profesora Nagy con Alejandra eh, nos dimos cuenta cómo las mujeres se comienzan a desestructurar, comienzan a alivianarse de las cargas que tienen, comienzan a sacar muchas cosas de adentro que normalmente y cotidianamente no, la, no, la, no las pueden expresar. Vi por ejemplo la policía, las mujeres de la policía que uno pasa delante de ellas y están serias, bien quietas, como estaca. Sin embargo, en esos talleres se reían, se caían al suelo, en, eh, por ejemplo, en el juego de la silla nos causó muchísima gracia y muchísima satisfacción de ver que las mujeres podían sacar de adentro cosas que ni ellas mismas entendían que las tenían para mí trabajar con los consejos para no violencia es una forma de expresarme en el mundo y también estar a la par de los que están a cerca a mí o decir mi familia mis compañeros de trabajo y hasta extendiendo esto hasta la ciudad no participar algo así como intencionalidad de querer cambiar, querer cambiar para un mundo menos violento dentro de las posibilidades de cada uno. Yo no sé si es uno el que lo hace el cambio en el otro, pero sí sé que cuando, cuando uno es constante, cuando uno entrega de corazón, el otro lo puede sentir y que cuando el otro lo puede sentir puede reflexionar para adentro de que él también lo puede hacer y que no es que uno es este super super humano sino que uno es una persona con sentimientos como todos como todos tenemos sentimientos y todos tenemos eh, ganas de hacer cosas aunque a veces no la no, no se la sienta yo creo que todas las personas tienen ganas de, de hacer cosas algunos están dormiditos otros están anestesiados otros están cansados otros frustrados pero cuando cuando esas ganas se despiertan uno siente que, que bueno que ha hecho algo que ha hecho que ha mejorado algo no
que no solo ha mejorado la vida material o, el, o la cuestión momentánea de urgencia que la persona estaba pasando, sino que ha logrado que esa persona se sienta para adentro. Y cuando eso se logra, eh, es, es importante porque la persona eh, va a encontrar en ese sentimiento la fuerza para hacerlo también. Todas las clases que, que eh, íbamos, o sea, los encuentros que hacíamos eh, con Gaby, yo los trasladaba al colegio donde trabajo. En realidad es un apoyo eh, donde concurren más de 400 chicos y de los cuales yo los tengo a todos en, en diferentes eh, momentos, ¿no? Y bueno, empecé a transmitir y empecé a, a enseñarles como primera medida a respirar tres veces antes de empezar. Y bueno, al principio me costaba un montón, eh, hoy en día para sintetizar, cuando por ahí yo vengo acelerada y les, les, les empiezo a contar la actividad que vamos a hacer, y se paran y me dicen, no, vamos a respirar hoy. <ríe> y entonces, bueno, empezamos con eso, que parecía un juego, hicimos una jornada con los que más nos cuesta trabajar, es con los chicos de... 16 a 19 años que concurren al lugar también eh, era como que no podíamos llegar porque nada les, les llama la atención todo les parece aburrido y bueno empezamos a hacer una jornada diferente con ellos en otro horario en otro espacio empezamos a hablar de los grafitis qué podían decir en los grafitis y bueno ellos solos empezaron a escribir en papeles como para después volcarlos en en las paredes y salieron cosas hermosas que me hacían llorar cada vez que las leía. Que todos los ejercicios, violencia, violencia. Claro, claro. Ya nos hemos reído, pero bueno. Pero la pasamos bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Ah, pasamos. Sí, Hoy sí. faltaron todas las chicas que... No te... eh, mi nombre es Marta, yo soy una um, trabajadora social en el tema campesino y me pareció eh, muy interesante eh, concurrir de acuerdo a lo que fue mi historia, que en la época de los 70, eh, siendo alfabetizadora en las villas, fui violenta. Y la realidad que ya llevo casi 40 años trabajando en organizaciones sociales y la violencia no aporta al cambio personal. ¿Qué es lo que en mi vida ha aportado al cambio personal, a algo a favor? Es... Eh, tratar de poner otras herramientas que hagan que uno cambie su estructura mental. Estos consejos de no violencia, dado que todos los grupos políticos que estamos trabajando en Tigre, sí. Movimiento Evita, Cámpora, eh, el masismo, todos el hemos, el troquismo, sí. somos autoritarios, somos violentos en nuestras discusiones uh -huh. y somos dañinos en romper carteles, eh, cosas que generalmente la gente no quiere hacerse cargo. Uh -huh. Entonces, vos como coordinadora. Sí, yo vengo del trotskismo, vengo de la necesidad de un cambio social, de una transformación en las condiciones en las que se vive, pero conozco asilo, conozco la enseñanza y esa enseñanza me lleva a mí a transformarme profundamente, transformarme en forma interna. Y a la vez de generar estos consejos de no violencia con estas amigas que también vienen de, por esa lucha, por esa pelea, por este cambio de condiciones y entregarle esta enseñanza que yo tuve de necesidad de un cambio interno también, este, fue una experiencia inter, muy interesante para ellas y para mí. Eh, bueno, ahora ellas mismas están reproduciendo ese modelo, están generando un nodo en su barrio y bueno, con lo cual la experiencia se hace cada vez más rica y la certeza de que el proyecto de no violencia está creciendo. Ese octubre, por la paz y la no violencia, terminó con la inauguración de un curso abierto de educación para la paz y la no violencia, que empezamos a desarrollar desde ese mes de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar, o sea, con el respaldo de una universidad, y eso era, fue para nosotros muy importante porque hubo una gran convocatoria, 
logramos que vinieran al curso 27 personas, eh, gente maravillosa del ámbito educativo, del ámbito de la justicia, del ámbito de derechos humanos, eh, también activistas de movimientos y de la base social. En el marco de ese curso de Educación para la Paz y la No Violencia, el segundo módulo que nosotros diseñamos se llamó Experiencias Inspiradoras. Y cuando yo me senté a pensar qué experiencias quería eh, tener eh, para, compartir, para que compartieran con los participantes del curso, una de esas experiencias fue eh, los consejos eh, por la no violencia. Así, me parecía que los consejos permanentes por la no violencia eran eh, algo, primero, muy vivo, eh, muy presente, que ha, ha aportado mucho a las dinámicas eh, del humanismo y que podían significar una experiencia muy concreta eh, en la que quizás los participantes del curso se inspiraran. Entonces, yo desde siempre fui inter muy interesada en temas de no violencia activa, soy una voluntaria internacional, he trabajado en zonas de conflicto y, por ejemplo, en, en Colombia, en la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Entonces, la idea es eh, crear aquí en Quito un, um, un grupo um, de... O sea, que se, que se vaya capacitando para, para, para ser formadores en este, en este método. Y eh, ya hemos empezado la capacitación, ya acabamos el primer módulo y estamos en el segundo y estamos en contacto con, con Buenos Aires, con los formadores, para que nos ayuden, nos acompañen en este proceso. Eh, mi nombre es Virginia Berni, soy italiana y soy una voluntaria internacional. Hi, my name is Janet Shirley and I'm from San Francisco, California. I want to talk a little bit about the Communities for Active Nonviolence, which are taking place in Africa and specifically East Africa. For the last five years, Communities of Active Nonviolence have been forming in Uganda and more specifically in Kampala, Uganda, the capital city of Uganda, with youth from many different high schools. We're forming clubs and we call them CAN, Communities of Active Nonviolence, where the students come together once a week to discuss how they can resolve situations of violence. On top of there being a discussion group, we also do workshops in entrepreneurship. So the students not only begin to understand active nonviolence uh, from a theoretical point of view, but we also teach them different skills on how they can begin to manage and how they can begin to have their student clubs prosper thanks to their entrepreneurship. Often they learn how to make things and sell them and so that the clubs can sustain themselves. It's self, a self-sustaining process. So we've got um, several hundred students involved in Kampala now and we're hoping to grow more and more as time goes on. Hola a todos, soy Francesca, soy aquí en Florencia, enfrente a la copia del David de Migrancio. La violencia en el mundo, en, en las familias, entre los jóvenes, está creciendo muchísimo. Las escuelas, las universidades, parecen ya no tener la capacidad de dar respuesta a esta necesidad de ayudar a salir de la violencia que se da con tanta facilidad en las ciudades. Hemos trabajado también con enseñantes, profesores de escuelas y universidades para que ellos también tengan instrumentos eh, muy concretos para ayudar los jóvenes a salir de esta violencia y encontrar nuevos valores y una estabilidad interior, una sanidad interior. Esto lo hemos desarrollado en Ciudad de México, en Italia, en Rumanía, en India y parece que cualquier lugar 
se hace, eh, siempre la respuesta es la misma. Siempre la situación que, que se da es la misma. Hay una gran necesidad de parte de estudiantes y de enseñantes de tener herramientas para construir un ser humano más libre de sufrimiento y no violento. Después del plan individual, ¿cuál viene? La no social. Aquí. No. ¿El plano? Este, este tipo de plano, cuando sí, sí. uno dice que hay muchos tipos de violencia que quizás antes no te dabas cuenta. Porque te pensabas que violencia era que el otro sí. te agrega, que vos agregas al otro y nada más. Y no la verdad, en no, este tipo de plano, hay cuando no agregamos al otro, eso también es violencia. Pero fíjate que estamos en el plano individual. Ah. Claro, por eso, hablando de lo individual, Mío. Ahí, ahí está. Surgen un montón de tipos de violencia que uno no las tomaba como que era violencia. Y cómo se interrelacionan, ¿no? Porque esto que hablábamos, el caso que contaba antes Jessy, ¿no? Yo estoy mal, estoy re tenso conmigo, tengo un montón de temas del pasado sin resolver, estoy como a punto de explotar, apenas me pasa alguna Uf, cosa por alguna materia o algo en el colegio. Sí. Ahí ya pensemos en la familia, en la escuela, ¿no? Sí. Falta de afecto, y después la verdad que está ahí claro, ¿no? Sí. Ustedes contaron un montón. La mayoría de las cosas están ¿no? en las instituciones en general. Uh -huh. En realidad es raro encontrar una institución en la cual no tengamos este tipo de falencias, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Como que pierden el sentido inicial con el que se formaron. Sí, incluso hasta cuando dice enfoque violento del cambio, ¿no? El que dice es todo un desorden en la escuela y quiere sí. como ordenarla o encauzarla y termina siendo autoritario y, y, no, y en ese momento también tal vez está queriendo hacer un cambio pero si el cambio es violento tampoco se va a poder esto extender ni cambiar, ni cambiar la realidad en la que viven los chicos, ni los padres ni los docentes, o sea nadie seguimos como por el mismo camino la que quiere puede cerrar los ojos y no se me duerme puede y les vamos a pedir que traten eh, de ver que Imágenes, qué sensaciones, qué acciones se les viene a la cabeza frente a la palabra violencia. O sea, ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué imágenes se me vienen frente a la palabra violencia? ¿Yo? Si soy divina. ¿Yo puedo ejercer violencia con otro? ¿Se les ocurre que alguna de ustedes puede ejercer ¿Jamás? violencia? ¡Jamás! ¡Obvio! Si somos toda gente buena, además. Si somos toda gente buena, si todas nos amamos. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de la violencia que nosotros podemos ejercer hacia otros? A ver, yo me hago menos culpa, que a veces me desbordo y, y trato mal. Y después recapacito, pero no, ya está, porque le queda en la conciencia a ella. Y uno trata como de luchar contra lo que por ahí se crió o eso, pero cuesta. Bien. ¿Cuál? Muy bien. Ah, mirá. ¿Otro ejemplo? Y uno hiere con las palabras. Yo soy muy hiriente cuando me enojo. Soy muy mala. Yo me doy cuenta, pero después uno ya lo dijo. ¿Pusiste marketing? Nosotros pusimos eh, violencia simbólica a través de miradas, el marketing, viste las propagandas. Es verdad. Pero no se. Que te ponen no se copian. No, no, no copia. Ponen eh, chicas no, lindas, flaquitas. Que con esta crema te vas a sacar las arrugas. No, es mentira. Es mentira. Reduce factaje a mentira. No, tampoco, mira. No, no, no. 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 No, no,
Bueno, me lo puse todo. Y después le digo, señora, ¿puede venir a ayudarme a sacármelo? Y me dice la china, yo dije no entra. El taller de las virtudes te pone en situación de contacto con lo mejor de uno y lo mejor de los demás. Genera clima, genera... Eh, reconocerse, revalorarse, genera eh, la posibilidad de tomar lo mejor de uno y proyectar en dinámica hacia adelante el futuro abierto. ¿no? Eh, sinceramente, el taller de virtudes para mí es la herramienta por excelencia. Yo me puse a pensar qué era la violencia para mí y cómo la vivía yo. Y, eh, bueno, basta, no lloren más. Y a partir de ahí, eh, eh, visualizar yo qué era la violencia eh, y encontrar eso eh, que yo decía que no, eh, no lo veía como algo que era violento de tenerlo eh, incorporado, nat naturalizado dentro de mí, de decir, yo no lo veía como que eso era algo violento. Pero dentro del taller fuimos eh, obteniendo herramientas que nos ayudaron eh, a, a, a rescatar nuestras virtudes eh, a mirar siempre y apostar a lo positivo eh, y me sirvió mucho eh, yo soy pedagoga y registro así una, registré en la facultad una gran contradicción entre la teoría ¿no? y la práctica donde nós estudamos grandes autores como Paulo Freire né, por exemplo, e no dia a dia, na prática, ficam, a gente sente aquela grande dificuldade de aplicar uma educação que sirva para o ser humano. E quando eu conheci os Conselhos Permanentes pela Não Violência Ativa, eu vi uma grande possibilidade de poder ensinar a não violência, né, uma, uma metodologia possível para a gente poder aplicar no dia a dia. Eu não sou do âmbito da educação e quando eu entrei em contato com as escolas eu fiquei muito impressionada com o ruído que se registra nesses âmbitos, né? tanto o ruído externo como um, um grau de sofrimento muito grande por pressão, né? são sempre todos muito pressionados, os alunos são pressionados, os professores são pressionados e tudo em direção é uma coisa muito competitiva, muito... Né? E, e assim, quando eu entrei, eu me lembrei é, de um pensa, do pensador humanista, Silo, é, do humanismo universalista, que diz que é, educar é, tem a ver com entrar em contato com o próprio registro do pensar. E eu me dei conta de que, assim, o contato que, que, que se tem com a gente mesmo, num âmbito tão para fora, era uma coisa muito difícil. A partir da Marcha Mundial, do, nós fizemos a apresentação da Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência para o coordenador na, da Secretaria da Metropolitana né, e ele nos indicou cinco escolas para participar do evento na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Após esse evento, é, a própria Secretaria convocou uma capacitação e daí apareceram mais de 100 orientadores educacionais, professores, diretores, né, nem cabia dentro da sala, para iniciar, iniciarmos o processo dos seis encontros para capacitação nos conselhos pela não violência. 
toda essa pesadez que tem, essa falta de futuro que se registra com o tema da violência, é uma, como uma cortina de fumaça muito densa, que na verdade a não violência está à flor da pele e que com apenas se mexer alguma coisa para que, que a gente possa ter um corpo e possa registrar um pouquinho do mundo interno, já tudo isso como que muda. É, nossa experiência no Rio de Janeiro, é, quando nós vemos as crianças na rua, né, a violência, a violência física, né, a violência econômica, a violência psicológica, o abandono, o descaso do poder público, tudo isso, é, todas, essas, todas essas pessoas, todas essas crianças passam pela escola. Eles têm um momento dentro da escola. Então, é, é, um, é um espaço, é uma oportunidade que nós temos de, de plantar uma semente né, da não violência dentro dessa, dessas pessoas, desses seres humanos que eles possam levar para a vida deles um pouco de, de sentido né, no que eles fazem na vida, que a gente consiga né, dar a eles uma oportunidade de ver uma outra vida, uma vida sem violência, uma vida com mais afeto, com carinho, com amor, que, que é o que falta né, nessas crianças que estão abandonadas, essas famílias que estão abandonadas, que a gente consiga plantar isso através da educação. Essa assim, é a minha, é o que me motiva, é o que me faz, me, não me fa, não me deixa desistir. Né? E quando eu vejo que isso é possível, porque a gente está vendo isso na prática, aí a gente tem que realmente multiplicar o máximo de escolas possíveis. Começamos todo um processo em, em Lima, hasta lograr la creación del nodo de Lima con la creación simultánea de tres centros de capacitación permanente para la no violencia activa. La primera fue desde la institución que, que formamos, que yo formé, Urbanos Perú Proyectos Humanistas. El segundo fue eh, Aprendizaje Ciala, al cual surgimos como, como una alianza y finalmente en el Colegio de Psicólogos del Perú se instaló el tercer centro de capacitación permanente por la no violencia activa, en donde capacitamos a 172 psicólogos que ahora son miembros de las Brigadas Blancas. Y estas Brigadas Blancas participan desde el Colegio de Psicólogos en, en actividades para prevenir la violencia. Una cosa interesante que, que surgió en esta experiencia, es que los, los psicólogos finalmente llegaron a las calles, finalmente pudieron participar en la comunidad de manera voluntaria, de manera muy participativa, y, y estas participaciones, esas, estas actividades de los psicólogos, también nos fueron dando muestras de la urgente necesidad de trabajar en la, en la población y con la población. Las experiencias siguen creciendo, eh, tenemos ya cuatro años de experiencias en, en el Colegio de Psicólogos del Perú, están reconocidos por una resolución eh, del mismo colegio y, y las actividades se proyectan ya de manera sostenible. Nos invitaron a participar para pedir por la paz en la tierra. Bueno, aquí estamos. Muchísimas religiones, muchísimas ideologías. Fundamentalmente lo más importante es eh, que todos coincidamos en la paz en la tierra. Y para eso cada uno trabaja desde su lugar 
haciendo actividades diferentes, pero el, el, la aspiración más profunda es la paz en la tierra y en cada uno de nosotros y en cada institución, que es cómo se va produciendo la paz, cómo se va construyendo la paz. Me sucede que el verdadero contacto con el otro lo tengo cuando me siento cara a cara y puedo ver que está haciendo un descubrimiento nuevo, puedo sentir que está haciendo un descubrimiento nuevo. Y en algún punto tengo la intuición que ese descubrimiento nos está cambiando la vida. Llevamos haciendo los talleres desde hace ya muchos años, desde el 2003 que estamos haciendo intentos con distintos formatos, más largos, más cortos, con mucha gente, con poca gente, con una diversidad de, este, de personajes, de ámbitos. Eh, y si hay un común denominador en todos, esos, este, en todos esos momentos, y si hay algo que me define... Eh, en todos esos ámbitos eh, es que soy y que me convierto todo el tiempo en una entusiasmadora profesional. Casi podría decir que es el motor de mis días. Partimos de que sintió desde hace tiempo, quizá durante toda su vida, la necesidad de hacer algo por cambiar el mundo, por hacer algo por otros, por cambiar este mundo injusto, este mundo sufriente. Resulta que nosotros le ofrecemos una manera de hacerlo y lo conectamos con otra gente que lo está haciendo. La evidencia de que es posible, el que es posible, les abre el horizonte, porque la primera dificultad que tiene el que quiere hacer algo para transformar las cosas es que no se puede. Lo han convencido de que es imposible. Cuando ve gente que puede y cuando ve gente que lo está haciendo y además hay un procedimiento que él puede aplicar, resulta que se larga a hacerlo. Este ponerse en marcha es lo que a él lo transforma. ¿Y qué es lo que le transforma? Como mínimo, le transforma la esperanza que tiene en el futuro y esta esperanza le devuelve la alegría, le devuelve la fe en que la vida tiene sentido, que vale la pena intentar algo y que no es inútil el esfuerzo y también le devuelve una cierta paz interna de relación mejor consigo misma. Es como que la vida de uno empieza a tener más significado cuando uno hace lo que verdaderamente quiere. Y eso que quiere, sobre todo lo descubre cuando empieza a hacer cosas por otros. Porque hasta ahora no sabía que era posible hacer cosas por otros y no estar loco. Y no ser raro y no ser especial, sino que esto nos pasa a todos. Me gustaría saber qué, bueno, qué reflexiones o qué emociones surgieron, qué pensaron. Eh, no sé, ¿querés arrancar vos? Bueno, eh, no, eh, a mí me sorprende... Yo lo que quisiera decir es que... Shh, deja hablar. Sí, sí, sí. Eh, que esta semana, por ejemplo, caí en la cuenta de un montón de cosas que pasaron y que... Al principio uno no las ve como, como violentas. Eh, viniendo para acá, eh, tuve una situación con un tipo en el auto, bueno, todo el mundo maneja medio apurado, pero el tipo estaba como, como sacado, por suerte no se la seguí. Yo estoy muy conforme, muy, muy contento, creo que todos acá ¿no? compartimos eso. Bien, muchas gracias. Bueno, eh, bueno yo lo que agradezco de este taller de haber participado... Ya llegará tu turno. De haber participado en este taller es tener herramientas que a mí me sirvan para poder generarlas en, en el aula y, y en mi vida personal también, ¿no? La verdad que lo agradezco. Sí, a mí también me pasa de sacar emociones, ¿no? Que uno viene de mucho tiempo atrás y poder eh, comentarlo con mis compañeros y, y, y servir, ¿no? De eso que nos pasa, usarlo para mejorar. Y es muy productivo. En nosotros se ve una mejoría importante.
Agradezco mucho a mi amigo David que me has traído hasta aquí, porque si no, no hubiera venido. Agradezco también a todos y a la señora maestra. Quiero deciros que esto fue muy importante para mi persona. Yo descubrí hoy lo que siempre supe en secreto, que siempre quise ser como mi amigo David, un simple pastor de ovejas. Pero como nací grandote, siempre me mandaron a la guerra. Lo que había que hacer era la guerra, la fuerza, la guerra. Ahora sé que puedo elegir. Tendré mi cabaña y mis ovejas y nunca empuñaré un arma. Dejaré de usar el puño y la espada por la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. A todos.